இப்பெல்லாம் ரைசாவை பார்த்தா அப்படியே நம்மளுடைய ஓவியாவை பார்க்குற மாதிரி தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கு என்ன ஓவியம் வந்துட்டு யாரை பத்தியும் பின்னாடி பேச மாட்டாங்க ஆனா ரைசா வந்துட்டு ஓரளவுக்கு கொஞ்சமா பின்னாடி பேசுவாங்க அதை தவிர மற்றபடி கிட்டத்திட்ட ஓவியாவும் ரைசாவும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி தான் தோண்டிட்டு இருக்கு ஏன்னா தற்போது ஓவிய மாதிரி நம்மளுடைய ரைசாவும் வந்துட்டு அவங்க மனதில் பட்டதை யார்கிட்ட வேணாலும் டேரக்டாகவே பேசிடுறாங்க கடந்த நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கே கூட புரிஞ்சிருக்கும் கமலஹாசன் அட்வைஸ் பண்ணதுனால தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லாவே தெரியுங்க அது மட்டும் இல்லை காயத்ரி சக்தி தான் வந்துட்டு அங்கே இருக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய ஆள் அப்படின்னு முதல் முதல்ல கமலஹாசன் சார்கிட்ட ஓப்பனாக பேசணும் அவங்க தான் அது மட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த கமலஹாசன் சார்கிட்ட ரொம்பவே ஓப்பனாக பேசியிருக்காங்க நம்முடைய ரைசா இதுவே வந்துட்டு ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அது மட்டும் கிடையாது தற்போதெல்லாம் வந்துட்டு ரைசா ரொம்ப ஓப்பனாகவே ஸ்நேகன்கிட்ட கூட பேசிடுறாரு எனக்கு நம்மளுடைய <laughs> காப்பாத்திட்டாங்க அந்த கோபத்தில் இருக்கிறதுனால மக்களோட கோபத்தை அதிகமாக சம்பாதிக்க கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக கண்டிப்பாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் சக்தியை தான் எலிமினேட் பண்ண போறாங்கன்றது தெல்ல தெளிவா தெரியுது சக்தி போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய காயத்ரி எந்த அளவுக்கு கதறி அழ போறாங்கன்னு தெரியல ஏற்கனவே வந்துட்டு சக்தி போனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ஆள் அவங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டு பேக்கப்க்கு வச்சிருக்காங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆரோ தான் இப்போ நம்மளுடைய சக்தி கிட்ட பேசுறாங்க அதே அளவுக்கு ஆரோ கிட்டயும் வந்துட்டு ஓவரா கொஞ்சி விளையாடிட்டு இருக்காங்க காயத்ரி ஸோ ஒருவேளை சக்தி போயிடுவாங்கன்றது அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் போல அதனால வந்து